The next module of the chapter Nature and Significance of Islamic Economics is the origin of Islamic economics. About the origin, it is well known that that should be within the basic sources of Sharia, means Quran and Hadith, with the difference that the general principles of halal and haram are provided by Allah and His Messenger, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And with the passage of time, according to the demand, need, situation, scenario, and environment, we apply or we try to find out the application of those general principles. A large number of teachings of Islam deals with economic affairs. In fact, the verse where Allah states, وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشَا کہ ہم نے دن کو بنایا تمہارے معیشت کے لیے تمہارے کام کاج کے لیے جبکہ for night what he states وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسَا رات کو ہم نے بنایا تمہارے لیے لباس In about the first man آدم علیہ السلام when he came to this world what Allah says in Quran in inni jailun fil ard khalifa ke main zameen par ek naib banane wala hu iska matlab ye hua ke us zameen aur us ke jitne bhi mutalliqat hain un se mutalliq jo bhi uloom hain jo us waqt ki zarurat hogi us tak insaan ki rasai hoti chali jayegi اور انہی میں سے آج کے دور میں ایک بڑا چیلنج وہ اسلامک ایکنومکس اور اسلامک فینانس ون آف دی فائیو کوشچنس مسلمس ول فیس آن دی ڈے آف ججمنٹ ول بی ہاؤ ڈڈ یو ارن اینڈ ہاؤ ڈڈ یو اسپینڈ اٹ قیامت کے دن انسان سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تم نے کس طرح سے کمایا اور جو تم نے کمایا اسے تم نے خرچ کیسے کیا اور ارننگ مسٹ کم فرام حلال مینس دس از ویری کلیئر میسج آف اسلام اگر ارننگ حلال نہ ہو تو اس دنیا میں بھی انسان کی دعائیں قبول نہیں اینڈ ان دی ڈے آف ججمنٹ دی پرسن ول بی ڈیفینیٹلی پنشڈ سو We should consider this from where we are earning and what we are earning and how it should be spent. So halal and, and haram, these are two different distinctions. Allah Almighty says in Quran, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيَّا وَحَرَّمَ الرِّبَا So, The origin of Islamic economics is based on the principle of halal and haram and this is the system where there is no provision of interest. So the demand or the basic requirement of Islam is the establishment of interest-free economy. And this is the basic principle where Allah clearly states that he has made the trade lawful and the interest unlawful. So, the Islamic economy system, not based on interest, it is not based on interest, it should be free from interest. The necessities of governing an expanding empire led early Muslim writers to discuss halal methods for raising revenues for the state. As I told you before, that when we try to study the principles of halal and haram, 
we see in Quran general principle. So this is the general principle which you have seen on the previous slide. Ahalla Allahul Bayya wa Harram al Riba. Ki Allah Taala ne bay ko, yani kharido frokht ko, trade ko halal kia. اور انٹرسٹ کو سود کو حرام قرار دے دی it doesn't mean that specifically it is talking about it because different methodologies are there from where you can collect the amount of interest so this is the general principle کہ سود نہ ہو اب ہر وہ methodology یا ہر وہ طریقہ یا ہر وہ trade یا ہماری زندگی کا ہر وہ عمل جو کہ سود سے متعلق ہوگا تو اسلام کا اس کے بارے میں جو حکم ہے جو قرآن نے اس کے بارے میں ارشاد فرما دیا وہ وہی رہے گا If we see the words of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم So his words are very much clear in this regards What he states الحلال بین والحرام بین حلال بھی بالکل واضح ہے اور حرام بھی بالکل واضح ہے وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِحَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ اور ان دونوں کے درمیان کچھ ایسی ڈاؤٹفل چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں اکثر لوگوں کو معلومات نہیں ہیں فَمَنِ اتَّقَ الشُّبْحَات اِسْتَبَرَّ لِدِينِهِ وَعِرْزِهِ تو جو شخص بھی اپنے آپ کو ان ڈاؤٹفل چیزوں سے بچا لے گا تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ گویا کہ اس نے اپنے دین کو اور اپنی عزت کو محفوظ رکھا The obligation of the state according to Islamic law to spend the generated revenue on the public of the state یعنی ریاست کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نمبر ایک حلال طریقوں سے اپنے جو آمدنی ہے اس کو کلیک کرے اور نمبر ٹو اس کی کلیکشن کے بعد اس کو اپنے عوام کی بہتری کے لیے بھی استعمال کریں پبلک فینانس is a sophisticated and well developed field within the Islamic teachings as you know that lot of work is being done and in process regarding public finance اور the Islamic concept of public finance modern economics is based on these early Islamic teachings